Hi friends, in the key vlog, we are going to be different. We are going to be breakfast. Actually, we are going to be breakfast, lunch, dinner. We are going to be a video. We are going to be a breakfast. We are going to be a bread omelette. We are going to be a bread omelette. We Okay. So, Satish showed a style bread omelette on the Epi Pandrangan Patala. Is it Tavian ingredients? Chill. Ingredients in the bread day, bread day again, Nangayo, Achamaladi, Upu, Nalamad. First, butter and milk panita. Bread to thaw. Okay. Up and her. She bread them and then all the toast. Pan. Other the bro? Other little other toast. I took the time later to the paneer. Number bowl, lella, a poem beat pano, Satish, a poem make up. Mutter. Couple and a beat tape and a mate. The cut aside lava empty one longla. A young couple of under this year. The silent cooking show at the trick. That's a pass today, pass it up and interact for another cooking show. I love you. Man, TV program name. Yes, <laughs> 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 And and salt. Okay, ready to stage. So, that is egg mix from the style or tell you. Toast <laughs> 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 Oh, 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 oh,
எனக்கும் அப்படி ஒண்ணு போட்டு தானா கூறு காலையில நான் சாப்பிட வேண்டாம் நினைச்சேன் அதான் நல்லா இருக்கு நல்லாதான் மறந்துட்டேன் <laughs> 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 ஜிராச்சம்பாரிசி <laughs> ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா இவ்வளோத்தையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது நல்ல ப்ரௌன் ஆனோடனே இந்த அரைச்சதை போட்டு வதக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ நான் அந்த அரைச்சதையும் போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளியும் போட்டேன் தக்காளியும் போட்டுட்டு இதில் வந்து எந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸுமே நான் போட போகிறது போடாமல் வெறும் ஐஸு தக்காளியும் போட்டு தொக்கு மாதிரி ஆனோடனே ஜீரா சம்பா ரைஸ் வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன்ல அதையும் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து உப்பும் போட்டு தண்ணியும் ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இனி இது வந்து ஒரு கொதி வந்தோடனே மூடி போட்டு ஒரு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படி இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வச்சு அரைச்சிட்டா ரெடி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எக்கு ஃப்ரை பண்ணி மேலே போட போகிறோம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பிரியாணிக்கும் வராது புலாவுக்கும் வராது ஸோ இது வந்து ஒரு ஆமாம் பிரியாணி மாதிரி இருக்காது லைட்டாக ஒரு புலாவ் மாதிரி எக்கு புலாவுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் என்ன அரைச்சி போட்டுக்கிறதுனால ஸோ இது ஃபுல்லாக ரெடியாகி முடித்தோடனே உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் லன்ச்சு குயிக்காக பண்ணக்கூடிய லன்ச்சு இது இது ரெண்டு இந்த ரெண்டும் வெந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு இடையில் நான் வந்து இன்றைக்கி மாப்பிங் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடு நல்லா தூத்தாச்சு பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த நேச்சுரல் ஹெர்பல் க்ளீனர் ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் ஊற்றி ப்ளீச் விடணுமான்னு பார்க்குறேன் ஆனால் ப்ளீச் விட போகிறதில்ல ஸோ இந்த ஹெர்பல் க்ளீனரை ஊற்றி இப்போ வந்து வீடை ஃபுல்லாக வந்து மாப் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ என்னால் ஃபுல்லாலாம் ஃபோ வீடியோ எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒத்த கையில் கேமரா இருக்குது ஆனால் வந்து இப்போ வந்து வீடை ஃபுல்லாக மாப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன்னா இது ஒரு பெரிய வேலை ஒரு சின்ன டிப்பு கொடுக்குறேன் மாப் பண்ணும்போது இந்த ஓர இப்படி நம்ம மாப் பண்ணி டேஷ் பண்ணக்கூடாது ஏதோ வந்து அழுக்கெல்லாம் அந்த ஓரத்தில் போய் இருந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஓரத்தை வந்து இப்படி மாப் பண்ணி எடுத்துடணும் ஓகே 
ஏன்னா ஓரத்தில் தான் எப்போவுமே அழுக்கு வந்து சேரும் சரி ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக கீழே மாப் பண்ணணும் அப்புறம் மேலே மாப் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய குட் எக்ஸசைஸ் இங்க பாருங்க மகியோட வேலையை பாத்தீங்களா ஃபுல்லா கீச்சு வச்சிருக்கா இப்பெல்லாம் நான் கண்டுக்கிறதே இல்ல துடைக்கிறதும் இல்ல ஏன்னா எத்தனை தடவை நான் தொடச்சாலும் திருப்பி திருப்பி கீச்சுவோம் அதனால் நான் இப்போ வந்து துடைக்கதே விட்டுட்டேன் ஸோ ஃபுல்லாக தொடச்சாச்சு தொடச்சு முடிச்சிட்டேன் இந்த டேபிள் என்ன பண்ணேன்னா இது கொஞ்சம் தள்ளி இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து செவுத்த ஒட்டி போட்டோம் ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் எட்ஜில் வந்து பெருசாக யாரும் உட்கார மாட்டோம் அதனால் இந்த இடம் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லன்ச் ரெடி ஆகிட்டான்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு கிச்சனை மட்டும் துடைக்கணும் கிச்சனில் அந்த சைடு துடச்சிட்டேன் இந்த சைடு வந்து லஞ்சை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் துடைக்க போகிறேன் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து சமைச்சிட்டே இருக்க போகிறேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து மத்தியானம் என்ன என்ன மைண்டில் இருந்தேன்னு தெரியல பிரியாணி வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே டோட்டலாக மறந்துட்டேன் ஸோ பிரியாணியோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டை கூட உங்களுக்கு காணிக்க முடியல வெரி சாரி ஸோ இப்போ நைட்டு வந்து என்ன சொல்கிறதுக்கு நான் சதீஷ் வந்து இப்போ வீட்டில் இருக்கிறதுனால ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்குன்னு ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு இல்லைனா ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரெண்டு ஐட்டம் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து ட்ரேல் மிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல அது வந்து இந்த நட்ஸு எல்லாம் கலந்து ஒரு இது ஸோ நம்ம ஒரு கை ஒரு கை கொஞ்சம் சின்ன கை எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா ஹெல்தி டெய்லி சாப்பிட்றது அதில் எல்லா நட்ஸு எல்லாமே இருக்கும் அந்த இது அண்ட் போன ஏதோ ஒரு பிளாக்லேயே நான் காணிச்சேன் நிறைய பேர் ரெசிபி கேட்டிங்க ஸோ அந்த ட்ரெயில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோட்டீன் பார் நோ பேக் ப்ரோட்டீன் பார் ஸோ இது வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சிட்டோன்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது அதை நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச் டெம்பரேச்சரில் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு கண்டெய்னரில் இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இல்லைனா ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பார் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ப்ரோட்டீனும் ஹை ஹை அமௌண்ட் ப்ரோட்டீன் உண்டதில் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் பார் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு அணிக்கிறேன் பாருங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் நாக்கு ஊறும் கண்டிப்பாக ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் எங்கள் வீட்டு மா வீட்டு மரத்தில் உள்ள மாங்காய் வந்து டெய்லி கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்குது பயங்கர காற்றிங்க ஸோ நிறைய மாங்காய் அதனால் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கல்லுப்பு போட்டு ஒரு நாள் ஊற வச்சுட்டேன் ஊற வச்சு அதை ஒரு பெரிய தாம்பாளத்தில் தண்ணி எல் எக்ஸஸ் தண்ணி எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு மாங்காவை மட்டும் போட்டு வெயிலில் மூணு நாள் காய வைக்கணும் மூணு நாள்னால் ட்ரை ஆகக்கூடாது அந்த ஈரம் எல்லாம் போகணும் ஸோ இப்போவே பாதி ஈரம் போயிடுச்சு நீ நாளைக்கு நல்ல வெயிலில் வச்சுட்டேன்னா போயிடும் அது போனதுக்கப்புறம் ஊறுகா போட போகிறேன் மாங்காய் ஊறுகா நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் எப்படின்னு அதனால தான் இதை இப்போ மூடி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு காலையில் இதை வெயிலில் வைக்கணும் ஓகே ஸோ கி எல்லோரும் இப்போ தூங்க போயாச்சு நான் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிடலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது செஞ்சுருவேன் ப்ரோட்டீன் பார் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிடுறேன் ஒரு நிமிஷம் ஓகே இந்த ப்ரோட்டீன் பாருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் ஒன்று பீனட் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஆல்மண்ட் பட்டர் நான் இன்னைக்கு வச்சுருக்கிறது வந்து ஆல்மண்ட் பட்டர் ஏன்னா என்கிட்ட பீனட் பட்டர் இல்லை ஓகே ஸோ இது வேணும் அப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஹனி ஓட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸு இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ப்ரோட்டீன் பவுடர் உங்ககிட்ட ப்ரோட்டீன் பவுடர் இல்லைன்னா வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஆயில் கொஞ்சம் வேணும் ஸோ இப்போ பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு சாஸ் பேன் எடுத்துக்கோங்க ஃபோக்கஸில் தானே இருக்கா இதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஆல்மண்ட் பட்டர் இல்லைன்னா பீனட் பட்டர் அதை போடணும் ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் நான் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆல்மண்ட் பட்டரை போட்டுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் கோகோனட் ஆயில் தான் விட்றேன் ஓகே ஸோ டூ டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஊற்றியாச்சு இப்போ ஹனி போட்டுடலாம் ஸோ ஹனி வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தக்கணும் நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி விட போகிறேன் 
ஸோ இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை அடுப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ரொம்பலாம் கொதிக்க விடணுங்கலாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த ஆல்மண்ட் பட்டர் எல்லாமே வந்து ஒன்றா இதாகணும் அதனால் நம்ம இது வாம் தான் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கொதிக்கலாம் விட தேவையில்லை தலை தலைன்னுலாம் ஸோ இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா ஹனி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் சிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது போடலாம் ப்ரோட்டீன் பவுடர் போட தேவையில்லை பசங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இது ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகி நான் இந்த கட்டி எல்லாத்தையும் இப்படி உடச்சி விட போகிறேன் ஓகே உடச்சி விட்டுட்டு ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகி வரும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ஆல்மண்ட் பட்டர் ஹனி எல்லாம் கலந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான் இதுக்கு வேண்டி நான் ஹீட் பண்ணேன் லைட்டாக வார்ம் தான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எல்லாமே மெல்ட் ஆகி இதாகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க இது ஜஸ்ட் வாசனைக்கு அண்ட் ஃப்ளேவருக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் போடணும் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒன்று வந்து சியா சீட்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சியா சீட்ஸ் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ளாக் சீட்ஸ் இருக்குல்ல அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இதுதான் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து இதில் ஓட்ஸ் போட்டுருலாம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் போட தேவையில்லை இது ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட ப்ரோட்டீன் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் அது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி வரும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட மிக்சர் வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வெட்டு அந்த இது மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ இந்த பேன் வந்து ஒரு சாதா ஒரு பேனு சின்ன சைஸ் பேன் நீங்கள் எந்த பேனில் வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் லைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எடுத்து கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும்னு ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஓட்ஸை போட்டுற போகிறேன் ஸோ இது பேக்கெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக்கு ஸோ நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட்டாட்டி ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா டக்குன்னு இதில் ஒரு பார் எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் இந்த கிரனோலா பார் அந்த மாதிரியெல்லாம் கடையில் கிடைக்கிறதுல கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் ஆனால் நோ பேக் ஸோ பேக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே ஈவனா இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்ச நேரம் வைங்க நல்ல கூல் ஆகும் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் போதும் ஸோ நம்மளோட ப்ரோட்டீன் பார் செட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் கட கடன்னு ட்ரேல் மிக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேல் மிக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அது வந்து சர்டன் நட்ஸு உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நட் காம்பினேஷன் என்னெல்லாம் காம்பினேஷன்னால் நட்ஸு ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டு அப்புறம் சீரியல் கூட போடுவாங்க அதாவது கார்ன்ஃப்ளேக்ஸோ பாப்கார்னோ இல்லைனா சாக்கோஸோ ரைஸ் கிறிஸ்பீஸு சீரியோஸ் அந்த மாதிரி அப்ராட்லேயும் சர்டன் சீரியஸ் சீரியல் கிடைக்கும்ல அதுவும் போட்டுப்பாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ட்ரையல் மிக்ஸ் இது வந்து நட்ஸு ட்ரைட் ஃப்ரூட்டு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சாக்லேட்டோ அந்த மாதிரி என்னோடய ஃபேவரட் காம்பினேஷனை மட்டும் சொல்கிறேன் இது உங்கள் ஃபேவரட் எந்த காம்பினேஷன் வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எந்த வரன் வரமுறையும் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ நான் இந்த ஜாரில் தான் பண்ண போகிறேன் 
ஃபஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா நட்ஸ்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ இதை திறக்கவே முடிய மாட்டேங்குது எப்போ எனக்கு சதீஷ்ட கொடுத்து திறந்துட்டு வரேன் ஓகே ஸோ திறந்தாச்சு வால்நட்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்க போகிறேன் நான் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஆல்மண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிஸ்தா கேஷ்யூநட் எல்லாமே நான் ராவாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இது வந்து டேஸ்டாக இருக்கணும்னா டோஸ்ட் பண்ணிடுங்க லைட்டாக சீஞ்சட்டியில் எண்ணெய் இல்லாமல் ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இனிப்பாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கிஸ்மஸ் காஞ்ச அந்த திராட்சை நெக்ஸ்ட்டு பம்கின் சீட்ஸு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஹேசல் நட்டு இங்கே இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் சதீஷ்க்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் கருப்பு கலர் கிஸ்மிஸ் இருக்குல்ல அது ஸோ இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுக்கப்புறம் மெயின் இன்க்ரீடியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை பீனட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ நான் அதை வந்து வறுத்து கூல் ஆகிறதுக்கு வேண்டி வச்சுருக்கேன் அது கூல் ஆனோன்னா அதை போடணும் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதுலேயே நான் கிரான்பெரியும் போடுறேன் கிரான்பெரி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு தரும் அதனால் என்கிட்ட கொஞ்சம் கிரான்பெரி இருந்துச்சு அதையும் நான் போட்டுட்டேன் ஓகே ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து நான் இப்போ இந்த பீனட்ஸ் எல்லாம் ரோஸ் பண்ணனில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதில் வந்து ரெண்டு கையை உள்ளே போடுவேன் ஸோ நிலக்கடில் வந்து நல்ல ஹெல்தி சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதனால் அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டார்க் சாக்லேட் சிப்ஸ் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நட்ஸு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியான ஒரு சாக்லேட் இது வந்து ஸ்டீவியா ஸ்வீட் அண்டு ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேக்கோ அதுக்கப்புறம் நோ சுகர் ஆடட் அதனால் நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன் என்கிட்ட இது வந்து ஒரு அரை கப் இருக்குது ஒரு ஸோ இப்போ எல்லாம் கலந்துருச்சா இது வந்து நீங்கள் வந்து ஹெல்தி ஸ்நாக் வேணும்னு நினைக்கும்போது ஒரு சின்ன கை ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன அரைத்தி ஒரு சாதாரண ஒரு எல்லா நட்ஸையும் கலந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டுட்டு ட்ரெயில் மிக்ஸுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஆனால் வந்து நார்மலாக நீங்கள் தனித்தனியாக நட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கும் இதுலேருந்து எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வேணும்னா கொஞ்சம் சால்ட் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த பீனட் வந்து சால்ட்டட் பீனட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் எல்லாமே ராவாக தான் போடுவேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ஹெல்தி ஓகே நம்மளோட ப்ரோட்டீன் பார் வந்து இப்போ வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இதை இப்போ கட் பண்ணிடலாம் வந்து இது சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தம் வந்து எட்டு ஸ்கொயராக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணது பண்ண போகும்போதும் இல்லைன்னா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமும் ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டா போதும் ஒன்றோ ரெண்டோ ஃபில்லிங் ஆகிற வரைக்கும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஆனது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஸோ 
ஸோ என்னோடய பிளாகில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் பார் ரெசிபி எல்லாம் இருக்குது நான் அதோடய லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா நிறைய வர்ஷன் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ நம்மளோட ட்ரேல் மிக்ஸும் ப்ரோட்டீன் பாரும் ஹோம்மேட் ப்ரோட்டீன் பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் இந்த இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்